வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் அதாவது நம்ம இது வரைக்கும் இயக்கப்பட்ட வீடியோவில் வந்து மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் அதாவது எங்கேருந்து வந்தான் எப்படி வந்தான் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த தடவை கொஞ்சம் ஃபிசியாலஜி பற்றி பேச போகிறோம் அதாவது உடல் கூறியல் பற்றி கொஞ்சம் பேச போகிறோம் அதாவது இருக்கிறதுலே அதாவது இந்த அனிமல் கிங்டம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுக்கு மட்டும் தான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதாவது இந்த அறிவு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நமக்கு மட்டும் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இன்னொன்று பிரெயின் டு பாடி ரேஷியோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு தான் நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து கவனிப்பாங்க முக்கியமாக எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னா அந்த பிரெயின் டு பாடி ரேஷியோ அப்படின்னா நம்ம உடல் எடை எவ்வளோ இருக்குது அதே நேரத்தில் நம்ம மூளையோட எடை எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த பிரெயின் டு பாடி ரேஷியோ அப்படி பார்க்குறப்போ இந்த அனிமல் கிங்டம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் மனிதர்களுக்கு வந்து இந்த பிரெயின் டு பாடி ரேஷியோ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது கிலோ வரைக்கும் இருப்பான் அந்த அறுபதுலேருந்து எழுபது கிலோ இடை இருக்கிற மனிதனுக்கு வந்து கிடக்க ஒன்றரை கிலோ பிரெயின் இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு பெரிய திமிங்கலம் எடுத்துக்கோங்க அந்த திமிங்கலம் பார்த்தீங்கன்னா பல டன்கள் இருக்கும் அதோட வெயிட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டுலேருந்து ஒம்பது கிலோ வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இந்த பிரெயின் டு பாடி ரேஷியோ அப்படிங்கிறத வச்சு பார்க்குறப்போ ஒரு பெரிய ஒரு கிராஃபில் வச்சு பார்க்குறப்போ நம்ம வந்து நம்ம நடுவில் இருப்போம் ஸோ நடுவில் இருந்தாலும் இந்த பிரெயின் டு பாடி ரேஷியோ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ அதனால் நமக்கு இந்த பெரிய மூளை இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இவ்வளவு இன்டெலிஜென்டா ஒரு ஸ்பீசிஸ் இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு உண்மை சோ இந்த பரிணாம வளர்ச்சியில வந்து மனிதனுக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு பெரிய மூளை வந்து வந்தது அதாவது இந்த மூளை வந்து எப்படி மனிதர்களுக்கு மட்டும் வந்தது அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த மனிதனுக்கு பெரிய மூளை எப்ப வந்தது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ஃபாசல்ஸ் அதாவது தொழில் இரட்சங்களை வச்சு பார்க்கறப்ப நமக்கு தெரியும் அதாவது ரொம்ப மிக பழமையான ஹாமனிட் ஸ்பீஷிஸ் அதாவது மனிதனுடைய மூதாதரிகளோட மண்டை ஊடுகள் எடுத்து பார்க்குறப்ப உதாரணத்திற்கு ஆஸ்ட்ரோபிக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த நம்மளோட மூதாதையர்கள் இந்த ஆஸ்ட்ரோபிக்கஸோட மண்டையோட எடுத்து பார்க்குறப்போ அவங்களோட மூளை சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதாவது அவங்களோட தாடையை ரொம்ப பெருசாக இருந்திருக்கு பற்கள் ரொம்ப பெருசாக இருந்திருக்கு கண்கள் கூட கொஞ்சம் முன்னாடி துருத்தி இந்த ஃபோர் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபோர் ஹெட் முன்னாடி துருத்தி இருக்கு அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மூளையோட அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்திருக்கு ஸோ அந்த ஆஸ்ட்ரோபிக்கஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பீஷிஸ் இன்டர்மீடியட் ஸ்பீஷிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ ஹாபிலஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பீஷிஸ் வருது ஹோமோ ஹாபிலஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீஷிஸ் வருது முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் வந்து ஹோமோ எரக்டஸ் பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த ஹோமோ எரக்டஸ் வர்றதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மனிதனோட மூளையோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக ஆரம்பிக்குது ஸோ அது வரைக்கும் ஆறு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி நமக்கும் சிம்பன்சி குறிலாக்கும் இடையே ஒரு பெரிய பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒரு ஸ்பிரிட் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு வேல் மக்கீஸ் நியூ வேல் மக்கீஸ் சொல்லிட்டு குரங்குகள்லாம் ஒரு பக்க ஒரு பக்கத்தில் போயிடுச்சு இன்னொரு பக்கம் மனிதனோட மூதாதிரிகள்லாம் ஒரு பிரான்ச்சில் வராங்க அந்த சைடில் வரப்போ அவங்களோட மூளை வந்து படிப்படியாக பெரிதாகுது ஸோ அந்த இந்த எவல்யூஷனரி ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சீக்வன்ஸ் வச்சு பார்க்குறப்பவே நமக்கு வந்து தெரியுது அதாவது ஹோமோ எரக்டர்ஸ் முன்னாடியிலிருந்தே மனிதனோட மூளை வந்து பெரிதாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஞானத்தாள்ஸ்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற சராசரி மனிதனோட மூளையை விட அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மூளை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கு ஆனால் அவங்களோட பாடி மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்குறப்போ விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி தான் இந்த ட்ரான்சேஷன் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு இருந்த கேள்வி எப்படின்னா இந்த ஏன் இந்த மூளை வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருந்திருக்கு ஏன் ரெண்டு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய சான்சஸ் வந்திருக்கு எதனால் இந்த பரிணாம வளர்ச்சி நடந்தது இந்த பரிணாம வளர்ச்சி நடக்கிறதுக்கு எது ஒரு உந்து சக்தியாக இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறப்போ ரிச்சர்ட் ராங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரிட்டிஷ் விஞ்ஞானி அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த ட்ரெண்ட் எல்லாம் பார்க்கிறார் இந்த ட்ரெண்ட் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராரு மனிதன் இவ்வளவு இன்டெலிஜென்டா இவ்வளவு ஒரு பெரிய மூளையோட இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வந்து நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்றதுனால தான் அப்படிங்கிறாரு குக்கிங் ஹவு குக்கிங் மேட் அஸ் ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரமாதமான ஒரு புக்கு ரிச்சர்ட் ராங்கம் எழுதியிருக்கார
அந்த ஃபயரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பேர் தான் கண்ட்ரோல்டு ஃபயர் ஸோ ரிச்சர்ட் ராங்கம் இந்த மாதிரி சில ஆராய்ச்சிகள் என்ன என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே இந்த ஃபயர் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற விஷயம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறாங்க இந்த கண்ட்ரோலிங் ஃபயரை பற்றி ஒரு பிரமாதமான ஒரு படமும் வந்துருக்கு ஒரு ஃப்ரெஞ்சு படம் ஸோ கொஸ்ட் ஃபார் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹெல்பாய் படத்தில் நடித்த ரான் பல்மெண்ட்லாம் நடித்த ஒரு படம் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஞானத்தாஸ்க்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையே ஒரு தீய கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ பெரிய சண்டை நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து மிகவும் தத்ரூபமாக இது பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து கிட்டத்தக்க ஒரு நாற்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்கிற யூரோப்பில் நடந்த ஒரு கதை ஸோ டைம் கிடைக்கிறப்ப கிவஸ் ஃபார் ஃபயர் அப்படிங்கிற படத்தையும் நீங்கள் பார்த்துருங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ரிச்சர்ட் ராங்கம் என்ன என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த ஃபயரை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பித்தது மூலமாக மனிதர்களை வந்து சமைச்சு சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அப்படிங்கிறாரு ஸோ எப்போ சமைச்சு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த டிரான்சிஷனையும் பார்த்துருக்கணும் ஸோ அந்த மனிதர்களை இருக்கிற இந்த டிரான்சிஷன் வந்து பார்க்குறப்ப என்னென்னு பார்க்குறாரு அப்படின்னா முதல்ல வந்து எல்லாரோட தலையை வந்து ஸ்கல் வந்து ரொம்ப பெருசாகுது அதாவது கிரீனியம் பிரெயின் மூளை சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாகுது அந்த மூளைய சைஸ் பெருசாகிற அதே சமயத்தில் வந்து அவங்களோட தாடைகளும் ரொம்ப சின்னதாகுது ஸோ அந்த தாடைகள் ரொம்ப சின்னதாகுது அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட பற்கள் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோபதிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பற்கள் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஹோம் எரக்டர்ஸ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை விட அவங்களோட பற்கள் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஆனால் ஹோம் எரக்டர்ஸ் பற்கள் வந்து ஆஸ்ட்ரோபதிக்ஸ் பற்களோட ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அவங்களோட பற்களை விட நம்மளோட பற்கள் இன்னும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ இந்த டிரான்சேஷன்லாம் வச்சு பார்க்குறப்போ ரிச்சர்ட் ராங்கம் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அந்த பற்கள் சின்னதாகிறதுக்கு காரணம் வந்து மக்கள் வந்து சமைச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குக்டு ஃபுட் சமைச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுனால தான் இந்த பற்கள் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இந்த மூளை வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கிறாரு இது எப்படி நடந்தது அப்படின்னா உதாரணத்திற்கு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சவித்து சாப்பிட்றோம் அதாவது சூ பண்ணி சாப்பிட்றப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் போட்டு சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கடினமான ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம கடிச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னா நம்மளோட சூவிங் மசில்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த சூவிங் மசில்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மசில்ஸ் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமானது வந்து எப்படின்னா லேட்ரல் டெரிகார்டுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று மீடியல் டெரிகார்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று இப்படி இருக்கும் இன்னொன்று இப்படி இருக்கும் இந்த ரெண்டு மசில்ஸ் தான் நம்மளோட ஜாம் அப்பர் ஜாமும் லோவர் ஜாமும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்மளோட சூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த ரெண்டு மசில்ஸும் நம்மளோட பிரெயினில் வந்து டெம்போரலிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியாவில் வந்து கனெக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த டெம்போரலிஸ் மசில் அந்த ஏரியா வந்து கனெக்ட் ஆகிற ஏரியா வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது நமக்கு அதாவது நமக்கு வந்து ரொம்ப கடினமான உணவுகளை வந்து நம்ம சாப்பிட்றது கிடையாது ஒரு சாதாரணமான உணவுகளை வந்து சாப்பிட்றது நமக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஜா மசில்ஸ் தேவை கிடையாது அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கு நமக்கு அதே நேரத்தில் சிம்பன்சி குரங்குகள் அதாவது கொரிலா அப்படிலாம் போய் பார்க்குறப்போ இல்லாட்டி ஆஸ்ட்ரோபதிக்ஸ் நம்மளோட மூதாதிரர்கள் போய் பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கடினமான உணவுகள் அதாவது ரா ஃபுட்டு சமைக்காத உணவுகளை வந்து சாப்பிட்றாங்க ஸோ சமைக்காத உணவுகளை சாப்பிட்றப்போ நமக்கு வந்து அதிகபட்சமாக பல நேரம் பல மணி நேரங்களாக அதை வந்து நம்ம சூவ் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்குது இப்போது இயற்கையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பன்சி குரங்குகள்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளில் வந்து ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் வரைக்கும் சவைத்து சாப்பிட்டுட்ருக்கு அதே நேரத்தில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலையை நம்ம சாப்பிட்றோம் அந்த மூணு வேலைக்கு சாப்பிட்ற நாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு கம்மியாக தான் நம்ம வந்து சூவ் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த சூவ் பண்ணி சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா கடினமான பொருட்களை வந்து சாப்பிட முடியும் அதாவது ரா ஃபுட்டை சாப்பிடணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஜா மசில்ஸ் இருக்கணும் அந்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஜா மசில்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அந்த ஜா மசில்ஸ் அந்த சிக் திக்கான ஜா மசில்ஸ் எப்படின்னா இந்த இந்த கிரீனியம்லேருந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிற ஏரியாவும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கணும் ஸோ அந்த ஆங்கரிங் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த எந்த ஏரியாவிலேருந்து அந்த அட்டாச் ஆகுதோ அந்த அட்டாச் ஆகிற ஏரியா வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கணும் அப்படி அந்த அட்டாச் ஆகிற ஏரியா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட மூளையோட சைஸும் சின்னதாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு காலகட்டத்தில் ரெண்டு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுது அப்படின்னா மக்கள் வந்து சமைத்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ சமைத்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறதுனால அந்த உணவோட தன்மை அதாவது இந்த டெண்டர்னஸ் சொல்லுவாங்க இந்த டெக்ஸ்டர் அந்த குவாலிட்டியோட ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப ஹை ஆகுது அதாவது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது அதாவது ரொம்ப கஷ்ட கஷ்டப்பட்டு சூவ் பண்ணி சாப்பிட வேணாம் ரொம்ப அசால்ட்டாக ஈஸியாக சாப்பிட்லாம் நம்ம ஸோ அப்படி
ஹை ஃபியூல் கன்சியூமிங் ஆர்கன் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கிறப்போ அதுக்கு தேவையான பாகங்கள் அது நியூட்ரிஷன் தேவைனா நம்ம உணவு மூலமாக தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மக்கள் இந்த சமைத்த உணவை சாப்பிட்றது மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய நியூட்ரிஷன் வருது அதே நேரத்தில் வந்து அவங்க வந்து சூ பண்ணி சாப்பிட தேவையில்லை ஸோ சூ பண்ணி சாப்பிட தேவையில்லாதனால இந்த சின்ன சாதாரணமான தெக் மசில்ஸ் வந்து போயிடுச்சு தின்னான மசில் வருது அவங்களோட தாடை வந்து சின்னதாகுது பற்கள் ரொம்ப சின்னதாகுது அதே நேரத்தில் மூளை வந்து பெரிதாகிறதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து அவங்க கிரேனியம்ல கிடைக்குது அது மூலமாக தான் கிடைக்க பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ எரக்டஸ்க்கு அப்புறம் வர எல்லா ஸ்பீஷிஸ்லையும் மூளை வந்து ரொம்ப பெரிதாக இருக்கு ஸோ ரிச்சர்ட் ராங்கம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நம்ம சமைச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுனால தான் இன்னைக்கு நமக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய மூளை இருக்குது அப்படிங்கிறாரு இன்னொன்று அதே நேரத்தில் வந்து சமைச்சு சாப்பிட்ற ஃபுட்டுனால நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ரா ஃபுட்டுனால நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இப்போ ரா இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக நடத்திருக்காங்க ஹார்வர்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ரீசெண்டாக ஒரு ஆராய்ச்சியில் கூட கட்டுரையில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரா ஃபுட் எடுத்திருக்காங்க ஒரு ஒரு கட்டத்தில் இன்னொன்று வந்து குக்டு ஃபுட் எடுத்திருக்காங்க இந்த ரெண்டு ஃபுட்டே சம ஷூ ஷூ பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு பார்க்குறப்போ சாதாரணமான மனிதர்களாகிய நாம் வந்து ரா ஃபுட்டை வந்து சூ பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் பார்க்குது அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா மேஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து சூ பண்ணி சாப்பிட்றது வந்து மேஸ்டிகேஷன் அப்படிம்பாங்க இந்த மேஸ்டிகேஷன் டைம்ஸ் எவ்வளோன்னு போய் பார்க்குறப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு சராசரி மனிதன் வந்து ஒரு எண்பதாயிரத்துலேருந்து தொண்ணூறாயிரம் டைம்ஸ் வரைக்கும் நம்ம மேஸ்டிகேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதே நேரத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா குக்டு ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இன்னொன்று அதே நேரத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா டூல் யூசேஜும் வந்துருக்கு அதாவது கற்கருவிகளை வந்து மக்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க பொதுவான ஒரு ஒரு அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னா கற்கருவி வந்து மக்கள் வந்து வெறும் வேட்டையாடுறதுக்கு அதே மாதிரி இவங்க வந்து அந்த ஸ்டோன் டூல்ஸ் அதாவது கற்கருவிகளை யூஸ் பண்ணி அதை நல்ல சின்ன சின்னதாக மசிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து உண்டிருக்காங்க அதன் மூலமாகவும் அவங்களோட மூளை பரிசாகிறதுக்கு பரிணாம் அழிச்சு கொஞ்சம் உதவி இருக்கு ஸோ இது வந்து ரிச்சர்ட் ராங்கம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா சமைக்கிறது மூலமாக தான் இன்னைக்கு நம்மளோட மூளை வந்து இவ்வளோ பரிசா இருக்கு அப்படிங்கிறாரு விஞ்ஞானிகள் வந்து சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் பீப்புள் எடுத்திருக்காங்க அதாவது ஒரு குரூப் மக்களை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபுல்லா ரா ஃபுட் டயட்லேயே போட்டிருக்காங்க இவங்க வந்து ராவான ஃபுட் மட்டும் தான் சாப்பிடணும் அதாவது பழம் காய்கறிகள் எதுவும் சமைத்த உணவை எதுவும் சாப்பிடாம இன்னொரு குரூப் வந்து சமைத்த உணவு மட்டும் சாப்பிட்டுருக்காங்க கொஞ்ச நாள் போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ரா ஃபுட்ல இருக்கிறவங்களோட பிஎம்ஐ அதாவது பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹைட்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் உள்ள ஒரு ரேஷியோ இந்த பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அவங்களோட வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஆகுது திடீர்னு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட வெயிட் பாடி மாஸ் வந்து நார்மலாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருந்திருக்கு இவங்களோட கொலஸ்ட்ரால் லெவல் அப்படி கொஞ்சம் மீடியமாக இருந்திருக்கு அதே நேரத்தில் முக்கியமான ஒரு ஃபைண்டிங் என்ன அப்படின்னா பெண்கள் அதாவது பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் வந்து ரீப்ரோடக்ட்லி நாட் வயபிளாக இருந்திருக்காங்க அதாவது அவங்களோட மாத விடாய் அப்புறமேட்டு அவங்களோட உடலில் இருக்கிற அந்த எக் ஃபார்மேஷன் இந்த கருமுட்டை உருவாகுதல் இதெல்லாமே கொஞ்சம் தடைப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பர்சன்ட்டில் வந்து ஐம்பது பெர்சன்ட் மக் பெண்களுக்கு வந்து அந்த குறைபாடுகள் இருந்திருக்கு இது எப்படின்னா ரா ஃபுட் சாப்பிட்றதுனால ஆனால் குக் ஃபுட் சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இது வந்து பரிணாம வளர்ச்சியோட கான்டெக்ஸ்டில் போய் பார்க்குறப்போ சில ஒரு பலாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ரா ஃபுட் சாப்பிட்ற இந்த பெண்கள் வந்து அப்படி சா அப்படி சப்போஸ் குக் ஃப்ரூட் சாப்பிடாம ரா ஃபுட் மட்டுமே சாப்பிட்ருந்தாங்க அப்படின்னா ரீப்ரோடக்டிவ்லி நாட் வயபிளாக இருந்திருப்பாங்க அப்படி அவங்களால ரீப்ரொடக்ட் பண்ண முடியாட்டி அவங்களோட குழந்தை பத்திருக்க முடியாது அவங்க குழந்தை பத்தி காட்டி இன்னைக்கு நம்ம இந்த இடத்துல இருக்க முடியாது ஸோ ரிச்சர்ட் ராங்கம் என்ன ஆர்கியூ பண்ணுறாரு அப்படின்னா நம்ம சமைக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு நமக்கு இவ்வளோ பெரிய மூளை இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு கன்க்ளூஷன் வர்றாரு ஆனால் நம்ம சமைக்கிறது மூலமாக மட்டுமே இவ்வளோ பெரிய மூளை வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம டக்குன்னு ஃபேஸ் வாலியில் எடுத்துக்க முடியாது இன்னும் பல காரணங்கள் இருக்குது அதாவது ஒரு காலகட்டத்திலேருந்து பைபீடிசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது நாலு காலம் நடந்துட்டு இருந்த மனிதர் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ரெண்டு காலில் நிமிர்ந்து நடக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ நிமிர்ந்து நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுது பின்னாடி